ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ രണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ സമ്മ ചെയ്യുക എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫയലിൽ ന്യൂല് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എം ടി ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അഡീഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു അഡീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റായി അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ജാവ ഫയലും ഒന്ന് നമ്മളെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽ അപ്പോൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എം എൽ ഫയലിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് കൺട്രോളാണ് മെയിനായിട്ട് വരിക അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു നാലാമത്തെ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമ്മ് കാണേണ്ടത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ബട്ടണും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കൺട്രോളിനെയും കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ റൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് മാറ്റാം ടി എക്സ് ടി നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ അത് കോഡിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇപ്പം ഐ ഡി മാറി പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ട അതേപോലെ ഈ കൺട്രോളിനെ നമുക്ക് ആ കൺട്രോളിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മൾ മാച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുക്കുക മാച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കൺട്രോൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ ടു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എറർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്താലേ ആ എറർ മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ അടുത്ത കൺട്രോളിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പ് കൺട്രോളിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബൈൻഡ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതും കൺസ്ട്രെയിൻ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത കൺട്രോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഓക്കെ ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് അതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് അടുത്ത മുകളിലുള്ള കൺട്രോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ മാച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ബട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള കൺട്രോളിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കൺട്രോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കൺട്രോളിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബോട്ടം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അത് ഏറ്റവും താഴെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് ഐ ഡി മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റുക ഇവിടെ ടി എക്സ് ടി സമ്മ് ടി എക്സ് ടി സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോറി ബി ടി എൻ ബി ടി എൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തു പി ടി എൻ സമ്മ് ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ബട്ടൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുക സം ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സമ്മ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വിടുത്ത് മാച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈനൊക്കെ കം
ആ കൺട്രോൾസിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എക്സ് ടി നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റത്തെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി അല്ലേ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ എക്സ് എം എല്ലിലുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോഡിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ കൺട്രോളിന് നമുക്ക് കോഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്പർ ടു കൊടുത്തു അതേപോലെ ടി എക്സ് ടി ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ബട്ടണും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബി ടി എൻ സം ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് അല്ലേ ബി ടി എൻ ബി ടി എൻ സം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയ ഒരു ഫയലാണ് ആ ഫയൽ എല്ലാ കൺട്രോൾസിൻ്റെയും ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ആ ഐ ഡിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കൺട്രോളിന് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ വണ്ണിലും നമ്പർ ടൂലുള്ള നമ്പർ രണ്ട് സമ്മായിട്ട് റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി ടി എൻ സം ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ്നർ ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂ ഓ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് മെത്തേഡ് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമ്മ് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ സമ്മിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണ് ഇല്ല ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സിഫ് അതിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എൽ സിഫ് നമ്പർ ടൂല് അത് എം ടി ആണോ നമ്പർ ടൂലുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള വാല്യൂ എം ടി ആണോ നോക്കുക അത് എം ടി ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എം ടി അല്ല അതിൽ രണ്ടിലും യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഈ നമ്പർ വണ്ണിലും നമ്പർ ടൂലും ഉള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം സമ്മയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ നമ്പർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് പാസ് ഡബിൾ ഓക്കെ ഡബിൾ ഡോട്ട് പാസ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടി എക്സ് ടി നമ്പർ വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടാനാണ് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റിലാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഡബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പാസ് ഡബിൾ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്പർ ടൂനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ ഈ നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്പർ ടൂനി നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കൺട്രോള് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എക്സ് എം എൽ ഉള്ള കൺട്രോളിലേക്ക് പിന്നെ ബട്ടൺ സമ്മിന് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റർ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ടൂലും യൂസർ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇല്ല എന